வெல்கம் டு ஃபுட் ஆசம் இன்னைக்கு நம்ம என்ன செய்ய போறோம்னா கோவக்காய் பொரியல் செய்ய போறோம் எங்க சேனல மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல இருக்க நோட்டிபிகேஷன் பெல்லையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம கடாயில வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊத்திக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு டீஸ்பூன் நம்ம கடுகு சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா கால் டீஸ்பூன் நம்ம உளுந்து சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக நம்ம கருவேப்பில போட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து நான் வந்து கோவக்காய் வந்து ஒரு கப் நான் வாங்கி வச்சுருக்கேன் அதை வந்து இந்த மாதிரி நீள நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை வந்து இதில் நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் ஏன்னா இந்த மாதிரி போட்டால் தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இல்லாட்டி நீங்கள் உங்களுக்கு விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் அது கண்டி ரொம்ப நைஸாக இருக்கக்கூடாது ரவுண்ட் ரவுண்டாகவும் போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி நீளமாகவும் கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு எப்படி விருப்பமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க மாதிரி கோவக்காய் போட்டதுக்கப்புறமா நல்லா நம்ம வதக்கி விட்டுறலாம் இது நம்ம வெங்காயம் தக்காளி எதுவுமே நம்ம சேர்க்க போகிறது இல்லை இது வந்து கோவக்காய் வந்து வேகிறதுக்குலாம் ரொம்ப நேரம் ஆகாது மிஞ்சி போனால் ஒரு அஞ்சு டு பத்து நிமிஷத்துக்கு மேலே ஆகாது இப்போ வந்து வதக்கியாச்சு நம்ம அரை டீஸ்பூன் வந்து மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா பொரியல் தேவையான உப்பு ஒரு டீஸ்பூன் நம்ம போட்டுக்கலாம் நீங்கள் உங்கள் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் உப்பு போட்டுக்கோங்க ரெண்டே போட்டு நல்லா நம்ம வதக்கிடலாம் இப்போ வந்து நம்ம மூடி வச்சு ஒரு நிமிஷம் நம்ம வந்து வேக வைக்கலாம் எதுக்குன்னா அதை மூடி வச்சோம்னா அதில் வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி ரிலீஸ் ஆகும் அதுலேயே நமக்கு வெந்துடும் நம்ம வந்து தண்ணி ஆட் பண்ண தேவை கிடையாது அந்த ஸ்டீம்லேயே வெந்துடும் இந்த மாதிரி நல்லா நம்ம வதக்கிடலாம் இந்த ஒரு நிமிஷம் நம்ம மூடி வைக்கிறதுனால ஃபுல்லாக வெந்துடாது ஓரளவு வெந்திருக்கும் இப்போது நம்ம மறுபடியும் மூடி வைக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் அந்த பச்சை நேரம்லாம் கொஞ்சம் நல்லா டார்க் க்ரீன் ஆகிட்டு பாருங்கள் இப்போ வந்து நம்ம வந்து வரமிளகாத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் நம்ம போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா ஜீரகப்பொடி வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் நம்ம போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா மிளகுத்தூள் வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் நம்ம போட்டுக்கலாம் நீங்கள் வந்து மிளகும் ஜீரகமும் சேர்த்து அரைச்சி வச்சுருந்தீங்கன்னா ஒரு டீஸ்பூனாக நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க அப்படி சேர்த்து நீங்கள் அரைச்சி அதையும் போட்டு ஜீரகம் போட்டிங்கன்னா அது டேஸ்ட் மாறிடும் அதனால் நீங்கள் சேர்த்து அரைச்சி வச்சுருந்தீங்கன்னா ஒரு டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா தனித்தனியாக அந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க அந்த மாதிரி போட்டு நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம் இப்போது போ மிக்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு நிமிஷம் மூடி வச்சு நம்ம வேக வைக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லாவே நமக்கு அந்த காய் வந்து நல்லா சுருங்கிடுச்சு ஒரு கப்பு தான் நம்ம போட்டோம் இப்போ வந்து முக்கால் கப்புக்கு வந்து கா காய் வந்து சுருங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம மறுபடியும் நம்ம மூடி வச்சிடலாம் நல்லா சுருங்கிடும் இப்போ பாருங்கள் நல்லாவே காய் வெந்துருச்சு இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து நல்லா ஃப்ளேம் நல்லா தூக்கி விட்டு நல்லா சுருள சுருள நீங்கள் நல்லா கிண்டிடணும் இந்த மாதிரி நீங்கள் நான் ஸ்டிக்கில் செஞ்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து பண்ண பண்ண தேவை கிடையாது நான் வந்து நான் கித்தில் பண்ணுறதுனால இந்த மாதிரி பண்ண வேண்டியது இருக்குது நீங்கள் நல்லா அந்த ஃப்ளேமில் வச்சு விட்டு நல்லா சுருள சுருள நீங்கள் கிண்டிட்டிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது வந்து சாம்பார் சாதத்துக்கு ரச சாதத்துக்கு தை சாதத்துக்கு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ஒரு நல்ல ஒரு காம்பினேஷனாக இருக்கும் நம்ம வந்து கை விடாமல் நம்ம கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும் இல்லாட்டி வந்து ரொம்பவே அடி பிடிச்சிடும் நம்ம வந்து ஃப்ளேமில் நம்ம ஓரளவு சுருங்கி வச்சுன்னா ஃப்ளேம் வந்து கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் நம்ம வச்சு நம்ம வந்து சுருள சுருள கிண்டிட்டோம்னா அந்த மசாலா வடை எதுவுமே இருக்காது கோவக்கா வந்து நல்லா கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம வந்து கை விடாமல் கிண்டணும் இல்லாட்டி வந்து அடி பிடிச்சிடும் கோவக்காயும் ஒரு மாதிரி ஆயிரும் அதனால் வந்து நம்ம மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம வந்து கிண்டிகிட்டே இருக்கணும் இப்போ நீங்கள் இது கடைசியாக இதோட முடிஞ்சிச்சு நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா டேஸ்ட் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து வறுத்து கடலையே பொடியாக்கி போடலாம் இல்லாட்டி தேங்காய் கூட ஒரு ஸ்பூன் வந்து துருண தேங்காய் கூட நீங்கள் போட்டு நல்லா கிண்டிட்டு நீங்கள் இறக்கிடலாம் 
இப்போ நமக்கு சுவையான கோவக்காய் பொரியல் தயாராகிடுச்சு இந்த ரெசிப்பியை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தோன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷே